那么绿院龙头哦，现在因为韩国瑜啊、哦，这个是龙头嘛啊、哦，他就锁定他要李四川去担任立法院秘书长。李四川跟韩国瑜是很好的，如果韩国瑜一定要李四川去，他们告诉我是李四川是会去的啊、哦，因为呢，韩国瑜对李四川在高雄那段时间是非常好交心的，所以李四川觉得这个人呢、啊，觉得你对我好。我就两肋插刀哦，要这个涌泉以报啊、哦。那当夏安贵能不能当立法院长，真真的还不知道。立法院现在哦，里面真的是有各种可能了哈、哦。那但讲话你说，呃、你你<笑>要万安警报，万安报,报住，报住谁呢？报住李四川哦，因为呢，他他才来不到一年，一年吧，大巨蛋就复复活了，已经是搞多久啊？对不对？哦。所以呢，还有录屏啊，各种问题多了。台湾，因为我在当台北市议员的时候，台北市一一市政府一年的预算，一半都在公务，一半都在我们公务小组审查预算，一半在我们这边审查。那么多委员会，要不，就公务的花钱最，而且现在也不见得会少钱，因为光征收土地啊，什么工程费都非非常昂贵的。那李志川因为一路从公务上来，在台北市政府中国到新北又再回台北，他很熟悉了啊。那但另外有人讲说，侯友谊下次两年以后，两年多嘛，啊，任满了以后谁来选呢、啊？有人认为是李志川应该选，好，所以李志川现在各地都要他啊，但是李志川现在好像对选举没有兴趣，不想选，啊，那不过昨天有人跟我讲说，如果韩国瑜就要去，他就会去，哇，他对韩国瑜真的是忠心耿耿哈。那好吧，现在就立法院的政务院长要记名投票了啊，因为怕跑票，哦，所以朱立伦说有两票不稳。哦，我的理解啊，中国时报说的，中国时报说朱立伦说了，哦，但是但是要很小心哦，大家不要轻忽我的另外的消息，有国民党里面有几个还有官司在身的，民进党你看选举的时候怎么去威胁那些里长的，怎么搞来威胁你们？有，比如比如说我们去游街对不对？游街很多里长在路在路上都欢迎嘛对不对？但有一个他们就跟我讲说，里长没来，为什么？他被约谈。不敢出来，吓怕到这种地步哦。嗯，哎，你只不过在我们这游街在街上跟我们打个招呼，里长不敢出现，为什么？因为他被剪掉约谈。好，所以呢，这个你自己想想看啊。假如说有哪一个立委，啊，民进党说我把你关起来，而且你一关以后就褫夺公公权，你下次不能选了。按照你们现在法律的，下次不能选了。跟被你党纪处分一下，哪个严重？你自己说。哦，所以真的要很小心啊！我得到的消息是要非常非常的小心，效果会、结果会怎么样都还不知道。而且民众党什么四八个人有四个不同的意见，会怎么样也不知道啊。那韩国瑜说他回应了民众的诉求，哦，我是第一时间回应的。当然很有人笑我，当然应该回应嘛。人家诉求的时候，对人什么不回应呢？你是要合作的，为什么不回应呢？你哎，不能把民众党当小弟嘛？他也是个党，他也是八个立委，你要尊重他嘛？哦。宋楚瑜到现在还认为国民党对不起他，宋楚瑜到现在是联赛影响到黄珊珊，就你既然跟他合作，你大党就让小党一些什么关系呢？你将来黄国昌，法制委员会、司法委员会让你当召集人，黄珊珊国防委员会让你当召集人，又怎样啊？又怎？他在乎这个东西，你就让他当召集人嘛。有道理，你后面是在开玩笑了，不好，就是真的，非常有道理，否则的话他不会，副院长他不会要的。副院长要干什么？没干嘛，召集委员才重要。你要不要他合作？你将来法要不要通过？不在籍投票要不要通过？核二核三你要不要通过？院长要不要韩国瑜当？当然都有相关嘛，怎么是怎么是没有相关呢？我们看一下。国民党推出韩江配，却传出韩国瑜一旦赢得院长选举，有意找回李四川出任立法院秘书长。面对挖角，自家人也得明算账。我和所有台北市民都非常爱川北，他在一年内就给台北市民一座大巨蛋，所以我对川博一定是万安警报，紧紧抱住。<笑>但李四川曾经是韩国副手，韩江佩一定第一时间相挺，更抛出两人对比照。小说头发越来越像韩市长，韩国瑜立刻回文说：“川博帅多了，怀念一起打拼的日子。”难道异动的心已经止不住？开玩笑说他院长不知道选得上还选不上的，不会有这种事啦！什么天天都要换工作？立院龙头战风雨欲来，更牵动新国会第一大党总召之战。选举公约。
毫无牵制的。七届资深立委赖世葆抢头香，面对的是才刚戏剧性退出党内立院龙头战的傅昆萁。碰到没有？好朋友啊，大家聊一下。那是在节目上，他跟我讲说还在 thinking。<笑>毕竟家人要沟通好，那再给我一点时间，好，让我们再做一个思考。今天国语也在呼吁，哦。要积极推动这个阳光法案。下午韩复三会前，韩国瑜也伸出橄榄枝，脸书呼应国会改革建言，展现团结气氛。毕竟要拿回立院龙头之前，国民党茶壶内的风暴得先想办法弭平。好，这个来。民众党，民众党。刚听完赵大哥一番言论哦，我现在完全可以理解为什么在总统大选后半段，赵大哥加入之后，快速拉抬这个国民党的选情，完全合理。那。在立法院是这个样子，刚刚有提到说我们有八个立委，四个这个不同意见。就我听到的是，并没有这样的状况。其实因为他们都是不分区立委，说到底还是党意的立委。好，所以在在立法院要完全的去去执行民众党的主张。那当然，民众党主张很简单，就是我们的四四大诉求。那确实像赵大哥讲的，第一时间您提出了五大主张，这是我们看到的第一个这个回应诉求。那相对比民进党呢，我不知道为什么民进党很喜欢说人家不读书。这个柯建铭又说：“你是不是当大家没读过书啊？”可是这四大主张是当初蔡英文在二零一六年提出来的主张，你是不是在骂蔡英文没读书？所以对于我们来讲，我们的主张很简单：国会改革，这是第一个；第二个，到底怎么样的组合对于未来的立法院是最有利、最有益的？哦，现在的立法院，过去的立法院其实像立法局一样，坦白说。这个完全没有任何监督的功能。那我们希望在新的这一届国会是可以真的是扮演到这样的角色，包含到我们刚刚讲到了这个核电，未来这么多的预算，这些在野的立委要不要合作？什么这样的国家政策对我们才是最有利的？我想这个都是未来在立法院会去合作的。所以立法院，我们民众党团绝对是团进团出，那做为中华民国最好的决定，好吧？嗯，好，那个到底票会怎么样？刚刚这个民民众党的这个事先也说了说。八个人没有四个意见，最后还是要听科批的，听党的。呃，不分区本来就性为优先考量了。不分区基本上是党的铁卫队了哈。从理论上讲哈，那但是为什么会认为说他们有不同的意见，甚至还有人说要分裂投票？我们看一下。韩东里当暖男，民众党主席柯文哲贴心提醒：天冷要注意身体，不提国会龙头争夺纷扰，却传出国民党要角逐院长宝座的韩国瑜，让他很心寒，进而影响投票意愿。柯文哲的这场选举是空气枪。选前韩国瑜的这一句批评，可能埋下院长之争的变数。有人指出，柯文哲至今耿耿于怀，因此民众打巴西立委不会把院长票投给韩国瑜。是否重演二零二零年分裂投票？院长依旧支持民进党尤熙坤，但副院长转而投给国民党江启臣。不要以讹传讹，两大。我们的立场很清楚，就是台湾民众党会有自己的主体性，也会做出自己的决定，内部有共识决，然后团进团出。已经说一遍了。嗯，哎，我我先讲那个韩国瑜市长锁定李四川副市长去当立法院秘书长这个事情，我打去市府高层问了一下，锁到这个答案，说，哎，我都看新闻才知道，到底哪来的消息啊？我们都看报纸才知道的。但是他们做回复非常一致。就是要跟韩国瑜市长说声抱歉，拍谁啊？这个李四川副市长，我们是全力强烈未留啊！万安市长都说给他一个万安警报啦，把他抱住啊！因为陈宇珍，对<笑>，是啊，是正向的拥抱，对。因为呃，李四川副市长不管是在公共建设还是交通建设、社宅等等问题都是非常专业，所以台北市现在的确还是需要李四川副市长的专业跟经验来协助啦。所以短时间可能我们不会希望李志川副市长离开台北市这个里面的相关的职务，但是对于要不要让李志川副市长去当立法院的秘书长，有个最重要的前提是韩国瑜市长要选上立法院的院长，才有这个后续的因素嘛。但是这个选举，老实讲，现在几乎完全就卡在民众党的态度是如何。我个人认为，我到现在还是觉得民众党最后只能够团进团出了，因为柯建铭怎么骂民众党的，说你们是莫猴而冠的，骂你们是猴子。难道你们民众党还要跟骂你们是猴子的一起合作吗？表示你们真的是猴子喽！所以我相信我,我,我本来以为哦，那个柯建铭国文程度太差，不懂幕后官什么意思。可他又会讲说什么什么千山鸟飞绝是吧？独钓寒江雪，好像还有一点程度。他有读书，他有读书，他有幕后官，真是猴子戴的帽子，还是猴子嘛？那就案子里面民众党就是猴子不入流嘛。所以如果民众党到最后居然被骂的是猴子，还要跟民进党合作，那我就佩服你们啦。我我跟你说，他是忘了他们现在是国会少数，他以为还是当年。
这个在绝绝对多数的，你看着吧。对，所以我还说，我相信你们。应该真的不会去跟民进党合作啦，所以我还是觉得你们最后可能会投给你。我们会保有我们的主体性，做最好的选择。而且台湾保持主体性的话，是面子里子都要啊，面子就是不跟蓝绿合流嘛。他们有，他们是自己一股清流，里子就说：“哎，你看，选前我说支持韩国瑜吧，现在我投我自己，等于是按住韩国瑜，甚至还送你们国民党一席立法院副院长的位置。”但问题是，我觉得如果真的要这样做，就麻烦讲清楚、说明白。很简单，到现在哦，对于立法院院长的选举，民众党的态度是：一月十五号，黄珊珊说团进团出；一月二十号，黄国昌说团进团出；一月二十三号，民众党团的发言人保证说民众党会团进团出。但问题是，柯文哲没有讲团进团出啊，奇怪了。这么重要的事情，柯文哲到现在都还不去表态，是否还有所谓预算，包括了一些筹码想要谈呢？那我真是不清楚了。好吧，就是说民众党的发言都怎么讲，我们休息一下回来。好，因为今天下午有一个传言了哈，说柯文哲已经决定要支持韩国瑜了，啊，但是呢。柯文哲办公室发言人陈志涵说：“毫无所系，也没定案，乱讲，谁说谁说的啊、哦？所以他们就变这，你外面这样传言，传言来传言去的啊、哦。那另外呢，民众党说要倒戈，那林俊彦就说：柯奎谁都不知道，就要倒戈啊、哦？那到底怎么回事？而且柯奎的任命权是在总统手里面嘛？哈、哦。”那林俊健说无知，还敢讲大正话啊，把骂回去啊。那但是陈志涵反击，你看这一党独大，傲慢，态度都傲慢。我告诉你，随时来当哥哥，我都给他倒戈。这民进党的态度怎么不行啊？所以呢，你们一党独大，不不要忽视我，以为我现在巴结小，我现在巴结很大啊。那民民众党突然说，行政院可能被倒戈，乡民就说啊，你你以为你是八十席啊？你只有八席啊啊。那另外呢，这个黄国昌被人家讲说这个人员太差了，黄国昌是事实啊，难不得我到处都 buddy buddy 啊、哦，可惜你每个都是兄弟，你也是我兄弟，我他也是我兄弟啊、哦。另外呢，这个民众党的总招黄国昌呼声最高，黄国昌当民众党总招，那任期两年，说呢二零二六要筹组最强战力，哦，说黄国昌要选这个新北市长。黄山要选台北市长，张其凯可能选嘉义市长，哦，所以都要分到各地，因为他们就任期两年。国民党有些也是两年以后要去选，那民众党也是两年选，好像这样，这样两年要去选高雄是吧？不是，两年要去选，那选的是二零二六，距现在还有三年，所以你两年选了，你连一个舞台都没有，所以我不晓得民众党为什么会做出这样的部分。当你没有舞台的时候，你去排功绩，去干干嘛？你搞不好连排在很后面你都没有办法跑行程了，这才是一个现实。选举人都知道一个现实，所以你部分区就给你创造一个舞台，希望你在选举的那一年当中，你会有个部分区有立委的这样舞台之后，你才有办法做更多别人各方面来看待，因为看在你是立委的份上，里面你很多的致辞讲话不会因为你现在执政党不是你，然后就让你上次这样的一个机会，所以不能理解为什么是两年，你两年备战完之后，你那个空窗期。谁理得到你？所以我觉得民众党的这样的一个逻辑是有一点的问题了。但是我也绝对相信他们有办法提出最强的。那黄国昌，我真的必须要说一下啊，他他在立法院看到我，他还会说柯老师，我就叫他黄老师。所以我个人认为，就是说你如果是他觉得你还有还还有一些，我不晓得他是根据什么样的方式，起码在年改的时候，他也跑来跟我讲了。讲了几一两句什么什么部分，路上见到面打个招呼，他眼睛还会看到你。可是就我的理解，很多人看到他，他是完全是视而不见的。所以我觉得他的讲话有点太偏激，不是要 body body， 你不需要跟人家 body body， 但是你跟人家你要看人家是 somebody 好不好？你不能把自己全部当成一个 nobody。我觉得这个东西做一个做人处事的道理上面来说，那是一个基本的一个态度。如果找黄国昌当总招，面对我们的柯总招，他们两个是互相杠的，那那那这个整个的三党的。议事规则到怎么办？会非常的热闹，但是呢，这对整个议事来说，我个人认为说，它会造成非常的冲突，而且冲突是媒体很喜欢。然后，真正我们想要通过一些法案或者做一些修法，反而会在这样的舞台之下，会稍微降低了它的大的它的一个可看性。所以我个人认为，民众党。
八席加进来之后，但是我觉得可能那两席前面那两席会把这个立法院弄得非常的精彩。但是我还是一句话，真的要奉劝民众党，你当然可以有自己的主体性，但是呢，你如果真的叫两边去投的话，你应该是选择哪一组的候选人可以帮助民众党。当你真的要喊出改革，你真的要喊出修法或者要立法的时候，哪一组的候选人可以帮助你比较有机会达到这个目标？这才是一个考量的点、啊这个。这个立法院一席两席啊，说什么呼风唤雨，这个时代。已经过去了，啊，过去了，然后不要再去幻想说，哇，我我一席两席，我可以天天爆料啊，这个媒体就跟着我转，啊，不可能的代际啊，然后，所以这个立法院哈啊，已经已经不是呃当初哈那种状况。那我我在想了哈，这个时候大家不要再只顾虑到自己要干院长或是干什么，应该要回归。国家的一个稳定，好叫做所谓，这个时候就应该要去思考内阁制精神啊,啊，你回去要跟你们科比讲一下啊，考虑一下内阁制精神，好，那呃，我觉得民进党这个时候也应该要好好去思考啊，怎么样去组一个稳定多数啦，啊，稳定多数，哈，那这个稳定多数在国会可以表现出来，在国政上也可以表表表现出来，啊，甚至在社会面也可以表现出来。啊，这个这个是呃，内阁制国家的一个常态。好，那台湾现在碰到啊、呃，我们又是少数的这个得票的总统，我们在国会又没有过半，这个时候要硬干呐，我我觉得哈，不是一个呃比较理智的一个做法。哦，所以呢，啊、呃，老柯啊，这个时候不要再去乱骂人呐、啊，你老柯去骂人，能能又能怎么样，对不对？你把呃。民众党八席骂到边角去，也是国民党当选啦、啊，你知道意思吧？啊、哦，那你你现在是华西跨的国民党当选啊？老哥说输了也没关系啊、哦，怎么可以这样子呢？这不是他说了算啊？<笑>你知道吗？现在赖清德面对的这个局是希望能够有一个看看有没有办法扭转，看有没有机会做一个稳定多数哈的一个安排嘛。好、哦，那稳定多数，如果国民党愿意谈，我们也愿意谈嘛。有什么不可以谈的？那柯批如果愿意谈，应该也要呃愿意谈嘛。所以我觉得这个时候，民进党是少说话哦，那多去考虑到国家未来的需求，这个才是正办。我我觉得是被激，我觉得柯柯建铭那个也是被民众党激出来的啦哈。然后他跟呃他跟黄国昌呢又有又有这个夙愿哈。然后他当然他的讲话，柯建铭也不会随随便便讲话了，他讲话也都是有目的的。我倒觉得到目前为止，我觉得民众党呢有点玩得太过头了，而且呢，民众党呢有点这个被迫害妄想症，就是说任何的一点消息这个出去的时候呢，他们就像是刺猬似的一样，赶快打回去。好，比如说今天这个志涵他在回应呃说有好好像柯文哲要去支持这个韩国瑜的时候，他讲的就是说你们是在拔草，好是刻意要去拔草，要分化我们，好没有。这样回事，然后之前的时候呢，呃，黄珊珊呢还在那边讲，就是说，呃，因为蓝白河啦拖慢了他们的这个柯文哲的这个议程，两个月，是，我觉得这些东西都已经过去了哈，这些都已经都过去了。你们现在要看的就是说，到底民众党你现在的这个八席立委，你未来要在要在这个立法院扮演什么样的角色？我觉得政党啊，还有这个政治啊，从政还是要回到一些初心啊，少一点这个权术的计算。你要想想你的目的在哪里，因为今天呢，你这个巴西呢要投向谁，他不会那么的容易说让你就变成小蓝或是小绿的，只要你立场站得稳。你今天呢，如果说你觉得现在最重要的，面对这个新政局的这个形式，我在国会呢就是要在野监督联盟，那你就投你就投这个韩江配啊。那你如果说你现在呢，就如同刚才这个俊义兄所提到的，你柯文在在选举期间的时候，你说我的外交，呃，国防我走的是蔡英文路线。好，那现在呢，那个赖清德呢，他是少数的当选，可是呢，面对中共的这个压力啊，随便哪随便他要怎么讲啊，他很会讲啊。我们要有个什么民主的韧性的话，我们要展现一致的，呃，台湾在这个地方的这种主体性。你也可以去投给，你就去投给尤熙坤嘛，你就去投给尤熙坤跟这个蔡其昌。
你就看你怎么讲嘛，哈，就是说今天呢，你不会在一场的。不会在一场的立法院正副院长选举里面就那么的容易让你变成小蓝小绿了。只要你这个目标明确，当初这个赵康在操盘的时候，在这个立法院长的选举，他们呃清党的二十一席要去支持施明德当立法院院长，他的目标很明确嘛，我就是要打掉国民党的李登辉他们那种行政国会一把抓，我就是要切断这个。那他的这个目标那么明确的情形之下，有人会怀疑说这个新党黄的就变得小绿吗？然后难道新党在这一场的选战里面跟立跟这个民进党合作，新党就就不反对台独了吗？不会嘛！所以我觉得就是民众党呢自己想太多，一会儿呢想要保持我的这个主体性，然后呢我就提出了这个考题，你们大家来回答。然后呢你们不回答的时候呢，我又这边酸你们，这个酸这个呃民进党这个傲慢，那个酸这个呃。呃，国会什么？国民党到目前为止还没有给我回音，就是摆着这么一个高的道德的这个标准在那边，然后不知道不清楚你自己要干什么，就是很假了，很虚伪了。接下来再回来。<笑>好，那么 NC 主委陈小春说：“我我不要继续干 NC 主委的，奇怪，好像没有人要继续干嘛，任期到了，还继续。对，他八年戒掉了，不，那是一回事。八年戒掉要回台北大学，但是我一直说，民进党政府也还会继续他在 NC 主委。呃，以前 NC 主委没做那么狡猾哦，所以他要归建回校哦，不继续掌 NCC 啊、哦。那他说呢，中天的换照案要留给下届来处理啦啊、哦。四月他们有四个 NC 委员都。”任任期到了，时间到了哈，那所以呢，他是七月底要卸任，所以因为他好几个案子了，说北检也会继续要调查啊，那他要回大学了啊，呃，而且呢，恩师因为以前恩师没有这样天天跟人家打官司的，哦，现在你就跟他你随便处分人家，人家就会提行政诉讼嘛，哦，所以呢，最早的时候恩师一的这个法律是一百五十万，后来呢。变成六百二十万，哦，然后后来呢，变成一千三百一十万，你看涨了多少？哦，陈耀强刚到的时候只有七百一十万，六百二十万，一千三就越来越高，越来越高，都变很多钱，就去跟他打官司，而且打官司基本上都不会赢，哦，其实行政法院呢、啊、都很尊重政府机构，所以一般政府机构只要能讲出一点小小的道理，行政法院都会判政府机构赢，民间赢的比例你去看看，非常低的。就因为觉得你现在太那个处分太荒谬无理了啊，那所以赖世宝就问说啊，那你面对回学校教书，你们以为这些学者回学校教书不会面对学生啊？学生不会把你的案子拿出来？哎，你主委，怎么老师啊？这个案子为什么这样？为什么这样的这个裁定啊？啊，为什么这样的处分呢？啊，等等啊，所以呢，这个徐少新也说，这个他是因为被新的立法院吓到要躲回校园，臭名将名留青史啊。那而且呢，昨天 N C 又败了啊，因为中天访问一个台商的爸爸哦，就被判刑啊，被判罚处罚，结果呢，中天去打官司 ，N C 又败了。N 中天当时就是因为说被处罚太多才被撤照的，那现在你怎么办？要还人家执照吗？还到底怎样啊？所以呢，谢龙介说是赖清德捍卫言论自由的机会，意思就是说看你将来怎么处理吧啊。那黄国昌也笑他，说呢，回大学教书是帮自己搭台阶下啊。事实上我，我我真认为他想继续干主委，赖清德不见得会给他，因为争议性太大嘛。哦，那 N C 怎么办？昨天我看柯建明说，他将来最头痛不是院长哦，最头痛是马上面临人事权，包括 N C 的这个委员的人事权、考试委员的人事权、大法官的人事权。所以我就想，我是什么困难呢？政党比例就是了嘛。美国大法官九个人，通常是保守。保守派五个，自由派四个，或是自由派五个，保守派四个，哦，除非很特别哦，那个大法官在一个总统任内死了两两个人，川普，川普运气不错，一般很少这样子，对，哦，所以意思就是你这个委员会，既然是一个委员会，是个法庭，就有不同的意见、不同的立场、不同的意识形态人在里面，哪有说全部都是我的？可以这样子吗？尤其 N C 这样的机构，那是前置言论自由，哎，这管理媒体，你当然更要。博采周知，要有不同意见的人嘛，所以我觉得很简单，不不需要立法，政党协商以后就是按照政党比例。那如果民众党觉得说我只有八个，没关系，按照不分区的政党比例也可以啊，十三十三八嘛，按照这样的比例来分配
，将来考试委员、NC 委员、监察委员、大法官，这样不同的意见在里面嘛？怎么可以像以前民进党全部是他？你你，我问你啊、哦，民进党蔡英文执政八年，有哪一个人事案，有哪一个人事统一全案到了立法院是被否决的？一个都没有。我仔细看，一个都没有，一个提名人都没有被否决。马英九那时候还被立法院否决很多哎，监委们否决了十几个，对不对？像那个沈富雄一来，沈监察院副院长就被否决，之后还否决很多啊，对不对？那个交大的那个校长那个时候，民进党什么时候否决？一个都没有，可以这样子干吗？然后中，然后 N C C 就拿了上方宝剑，那乱砍一通，可以这样子吗？所以我认为，如果你不同意我正常比例，你给我提名来的都是你民进党推荐的，我一个也不给你通过。不通过又怎样？你让事务官去让嘛？事务官 N C 事务官好的很，保证比绝对比你以前公平，不会颠簸。我认识很多事务官呢、啊，人家很公正的、啊，高考进来的、啊，程度也很高啊，对不对？非要听你这些委员的、啊，你只要不同意，你这民进党家还是你自己独断独行，我通通不通过，看怎么样？真的这样子啊？我们看一下。学者出身的 NCC 主委陈耀祥昨天透露，自己将在七月三十一日任期结束后归建，回到原本任教的台北大学教书。因为学校的借调规定是最多八年，因此他不会续任 NCC 主委一职。不过，民众党不分区立委当选黄国昌就痛批士大夫之无耻，是为国耻。明眼人都知道。陈耀祥是在自己被民进党断尾前帮自己搭了个台阶下。陈耀祥做了这么多烂事，可以不必负责吗？会不会太无耻？况且 NCC 宣布今天将针对三立入股中家，以及今天是变更营运计划开会讨论，完全是典型的选前摆烂，硬是拖到选后才面对。而 NCC 委员如此深谙为官之道，难怪台湾媒体环境一发堕落。更点名陈耀祥，如果还知羞耻，就及早辞职下台，别继续自甘充当绿色党媒的小弟。来，南京。其实这一次啊，这个总统选举的结果的赖清德当选，我有几件呢，我觉得非常的让人觉得呃伤心哈。一个当然是两岸关系，它就会到一个比较兵凶战危的高危险期了哈，这是第一个。第二个呢，就是呢 ，NCC 没有办法撤掉，因为这个是和侯友谊、赵康他们一个很重要的一个证件啊，就是撤 NCC 啊。第三个呢是。我想，这个在教学现场的很多的老师呢，现在大概非常的头痛啊，就是我们的二零三零的双语国家政策，这个是赖清德在当行政院长任内的时候提出来的。那他他现在已经当选了，他就没有没有理由，他没有理由调整，他就会一直往下走哈。所以这个是对对于台湾的未来，真的是影响很大的这几件事情啊。那 NCC 的这个部分呢，我觉得这个陈耀祥呢。他算是很长眼了哈，就说在这个第一的时间点上呢，就赶快呢就讲说，哦，我不要认，我不要续任，我不要续任了哈。一方面呢，他这个位置呢，他也坐不下去啊。你看现在在呃竞选期间的时候 ，NCC 就是众矢之的哈。然后呃，现在呢，新国会的这个新民意就产生出来，这个民进党没有没有过没有过半哈，他他必然就是未来会。被盯的会非常非常惨的一个人，所以他就先讲了啊，我不干了，我不干了哈。虽然这个就算是赖清德，呃，不要聘他呢，他自己好像也求一个，就是说是我不要做的哈。我觉得这些人呢，就是非常的好名啊，就好名之徒。对于未来的 NCC 委员的这个任命呢，我非常的同意这赵先的这个主张哈，就说他不需要呢去修改现在的 NCC 的组织法。而是要这个行政院呢拿出这个诚意来，好，你当你在提名的时候呢，你就应该呢要依照这个政党比例来提。如果说你提出来的不是这样子的人的话呢，我觉得呃，国民党团还有国民党团在这件事情上面是真的是要去寻求跟这。跟那个民众党的这个合作，就民众党要合不合作不合作，这八席要不要加进来不重要，重要的就是你们要在这件事情上面采取一致的立场，就是我通通都不让他过哈、哦。国民党很奇特，国民党是一个是一个很松散的一个团体哈、哦，就说他现在呢虽然是有五十二席，我们就不用在法案的部分就不用再加陈超明跟高金素梅这两席的，就是说这五十二席呢。常常呢，在很多事情的这个立场上面，我不知道是基于一种私下的私下的
人情的关系还是什么样的一个关系，他都不能够采取一致的立场。我觉得这个是未来呢，在国民党呢。他的新的这个总招产生了之后，非常非常非常需要加强的一个部分，就就像刚才这个军义兄所说的，你今天呢，你是在一个脆弱，就是国民党，他是在一个脆弱多数的国会的这个情形之下。你要去靠什么单打独斗变成明星？当然会有很多的立委呢，是非常的优秀的、哦，他可以去发光发亮。可是呢，如果说你在党的这个法案重要的法案的立场上还不能够采取一致的话呢，那国民党就等着，在未来的几年的任期就会被人家讲，又会再一次被民众讲说，我给你多数也没有用。那这。我觉得我我同意了，但是我觉得国民党在一个大的法，你不要忘记，就是我们在八年当中已经没有执政，他在一个不管是在第九任的第三十四位，或者在第十届的第三十八位，他即使提出所有什么样的法，其实他都很难去过关。我觉得这也是让这些立委他们反而觉得说，那与其是这样，还不如回去做选区的一个经营。但是呢，今年会完完全全不一样，因为今年连任大概只有十八位，全部都是新的。全部都新闻，还有我那天第一次去看，我都不知道我要坐哪一边。这边是非常非常资深五六届的，这边是全部刚进来的，非常的活泼的。我们这种第二次再进去的，就觉得我还是坐在中间好，那个中线位。所以你可以看看这些每一个人，你会看那些年轻的，他们已经是虎视眈眈，觉得说我们要开始联系，我们开始做哪些的法。那那一些很资深的人就已经觉得说好，那我们就应该是在什么地方好好的把这，因为他们也是第一次在八年来之后，第一次有五十几席，这是完全可以抗衡的。所以我觉得刚刚乃金所可能担心的这个问题，可能在这一当中会有非常重大的突破。一个人在无望的时候，他所做的事情，在跟他只要拼一把就有办法上去的那种感觉，是完完全全是不一样的。那我同意在这 NCC 的层面，我也我也一样赞同这个赵大哥的一个一个说法，就是针对这些委员，因为为什么科技民会非常的担心？因为我们吃了八年的甜头了。过去他们对于所提出的任何的部分，即使在党再怎么样反驳，只是媒体的光谱没有在我们身上。即使你在反驳，也是一两天看到你在打架。那至于在反什么，也没有人关心。所以民进党就早就拿到这样的一个红利的。所以他不管是填的东西，你可以举出十几项。这个大法官以前在我们学校任教授，他的偏激的言论，你都可以质询他，到最后投票。还不是一样，而且甚至很多人都不认识他的民进党员，就还是投票。我最生气的是，当初他们很多的部分部分区，不管是你是农运的或环保的，站在这第一线上里面，你因为这样才入主，所以你大家认为民进党的部分区提得非常的漂亮。就你进去之后，根本不管劳团的意见，不管环团的意见，你就明明的你就你就完全遵从党意。我觉得柯秋一名答应现实，这八年的红利没有了。那面对这五对五的五坡部分，你可以看看出来，目前国民党的这些的新。新科的立委跟他们目前所留下这些，我说实在，国民党战力是很可以被期待的。那在这个战力期待，然后又觉得又可以放手一搏，那柯建明当然会担心嘛。你以前随便跟我讲，我就让你通过，我管你骂什么。现在西累。你要坐下来，好好来跟我们讲一下。而且，好了，我也我也认为说，民众的那巴西一定非常有有志之士，好不好？在这个状况之下。你当然会认为，如果说讲得够合理的话，你当问我们这边，那柯基明当然就会担心，他担心是这个问题啊。所以，如果你能够让这个政党的方法来做一个分配的话，我觉得这或许是一个让大家觉得公平，而且没有太多争扰的一个问题。举个例子，老板啊，再强调一次，四十岁以下的立委这次有十二个，国民党有九个。对啊，国民党九个，哦，所以你就看到底谁是很多时候不重视年轻人啊，年轻人出不了头，到底是。谁哪个党的年轻人出不了头？哪个党的年轻人？哎，四十个四十岁以下的十二个立委里面，国民党就有九个。哎，休息一会儿。副首席检察官。好，那么现在呢？这个。这是讲新北市议会的了，哦，不是讲立法院。你看蓝绿协商破裂啊，新北市议会现在开临时会就留会了，哦，到底侯友谊要补做报报告，要不要来？怎么报告？哦，那侯宇本身是愿意来的，但是呢，好像议员没瞧好啊，所以呢，国民党说不应该把时间花在背阁上，你们来就要给他难看嘛，是赶快现在去去做新北市政啊，哦，民进党就说这个侯友谊害临时会开不成，哦，都是你害的啊。呃，因为民进党议员叫侯宇来补考，你请假，你现在重新报告你那个市政市政报告来补考啊。侯宇说：“我愿意为市民扛起责任啊。”另外呢
，这个说因为辅会彼此信任不足，哦，所以呢，侯友谊到底去不去？就是对侯友谊来讲，我去就去。但如果你存心啊，在那边故意呃出洋相，故意背锅去了，这不给我报告等等，那还不如不去。所以呢，就是表示呢，辅会的信任是不足的哈。侯友谊说，哦，我会为市民扛起责任啊。那到底去不去啊？民众党啊，到底去不去？我们看一下，把他在请假一百一十三天的期间内没有做的施政报告跟预算说明一次补回来。要侯市长该补交的作业都要补齐。绿营率先提临时动议，但国民党议员多半不同意。这一次的程序又来进行一遍。我已经做过一件事情那又议议会又做重复的一样的事情，那会就不确定他的目的性。要求停职。讨论民党党团退席，我留在这边表决。蓝绿立场分歧，最后民进党团退席抗议，停止讨论，议会空转，临时会议程也没确定。市政府提出完整的书面报告，详细的说明过去一百一十三天我们的市政推动到什么程度。遵照，也尊重议会的所有的决定。是否会全力的配合？毕竟现在才说要加倍奉还，施政让市民更有感，不怕到议会被检验。现在新北市议会跟府会到底怎样？这个昨天我们临时会第一天哦，那民进党团一开始他们就提出了这个他们的动议，就是说希望侯市长进到议会来做预算说明，加上这个施政报告。之前的那个代理市长有没有讲？刘和然，但是他报告的时候，他是利用国民党团咨询时间，所以那时候我不在，民进党五党籍全部都不在。所以其实我们是没有听到施政报告的。那我昨天在国民党当然就是护航嘛，就不同意不同意这样子。那我昨天的立场就是说，现在侯市长进到议会里面，说真的意义不大了，因为你预算我们已经通过了，你现在就说预算说明，那只是为做而做。嗯，施政报告我提出的要求是，应该提出书面报告去解释过去一百一十三天我们推动的进度到哪里，未来你剩下的任期这三年你的对于新北市的愿景是什么？嗯。因为你现在把侯市长请进来，对不起，像侯市长已经请假一百多天，他说要加倍奉还在新北市民身上，但我认为他现在应该花时间在新北市民身上。我们的临时会昨天到最后面是也没有表决，民进党团退席。虽然我个人的立场会认为，你们不是应该留下来投票吗？坚决表达你们的立场吗？怎么会退席的呢？那退席一留会，我们这十天的临时会又没了。所以今我照理说，今天我现在应该在开会了，又没有临时会可以开了，所以这样就变成整个十天就没有了，就没有了。那还有很多待审的这些附属基金，甚至这些地方自治的条例，这个都要去处理。那是未变成未来，我们又在找时间再开，然后再去处理。那这就是新北现在的状况。所以，我认为现在市长已经回到新北市哦。那他说要加倍奉还，都应该专心在市政上面。那我们府会也是一样，其实因为过去选举的关系了，其实新北市议会跟呃新北市府确实弄得比较僵。那接下来一段时间，我相信过完年定期会应该会好一点。好吧，除了这个以外哈，民众党有六项说。选选委有瑕疵，而且点名陈建仁、李进勇、陈局，哦，监察院长选呃中选会哦，行政院长啊，那而且说执选选民如果执意选务就被移送，移送法办，那以后谁还敢执意选选务呢？啊，譬如说有人影片网络上就说，哎有好像有坐票，中选会就说可恶自己乱栽赃，移送司法侦办，到底怎样？我们看一下，这边在唱票，这边在整票，而且是很多人。同时，碰票。翻出开票期间监票人员拍下的画面，民众党质疑这回开票，很多投开票所没照 SOP。票是不能录影，可以录影，可以看，没有可以录影。就连开票时监票录影都被挡，民众党搬出多段影片，提出五大质疑：中选会计票真的公平吗？只是有些状况，网红艾丽莎莎选后第一时间也在 IG 剖影片质疑：难道是在声援最近被出征的艾丽莎莎吗？不管是。不是艾丽莎莎，刚刚讲的公民监督整个投票过程的程序正义才是应该被保障的，不是声援谁，而是对的事情就应该要去做。说民众党不是对人，是力挺对的事。黄国昌更补充，他们要做这件事，不在席投票就会成为台湾民众党优先法案的内容。有没有坐票？这有些照片看起来是有点怪怪的，选物瑕疵。那我认为中选会你就出来解释，你是不是把当时在场的那些监票人员、选务人员找来，然后还原说明整个的情况？不应该就移送法办了？你这动不动就我想在台湾当这个法官
，检察官大概是很辛苦了，每天在搞这些事情。这这种东西，坦白讲是政治的问题，人民对你政府没有信心嘛。所以民进党，你要自己去检讨，为什么人民对你的信心那样的低嘛？所以你就好好的去解释，你就而且这么多媒体，大部分媒体都是听你民进党的，不是吗？你透过这些媒体解释，难道是不可以吗？你动不动就就就就要打这种官司？因为讲到那个李四川的，那讲到那个那个新北市的问题了哈。好，既然讲李四川，我就讲一下好了。我今天其实跟李四川是有通话的，我们是要谈吃饭的事情。结果我就顺便问他说：“你是不是要到立法院当这个秘书长？”他没有人问我，所以我也没有。任何回答的这样一个理由，你知道吧？你看我李突然烦死了，今天光我们在场就两个人就打电话问他，不过这一天没有接。国民党国民党也很高兴的一件事就是说，李四川人气真的是很旺。他到他离开高雄，高雄人怀念他；他离开新北市，新北市我现在很多朋友都说，哎，他要下家做好准备啊，下次家回来选市长啊。我看在台北市。现在很多人也认为说是很棒的一个人，所以我我这个这个就是一个值得我们去去赞美的了哦。那现在讲到这个新北市的问题，我们常我们常很崇洋，可是我们学习人家好像都是选择性的选举学习，而且学习也不见得是好的。我请问一下，那美国小布希第一任选当上德州州长不久，就连任不久哦，他就宣布他要选。选总统，美国人有没有意见？没有意见。佛罗里达州的州长现在刚宣布竞选啊 d e s a n t i s 我跟你讲，他参加 Iowa 的初选，还跑到缅因州到处跑来跑去。可他是现任的州长，有没有人去因为这样修理他，而且要罢免他？不要乱搞嘛。我帮马的水是这样，来，英雄。那这个选举已经结束了哈，确实了哈，就不需要现一直现在当初哈还没有投票前的那个情绪哈，那个这个对哪一个地方政府的市政或者说对国政都没有什么好处的了哈。那民进党这边哈，呃，或许就是做一个 ending 吧，哈。呃，退了，那这个这个这个就好了啦。哈。我排我是民进党，我没跑。所以所以你也不用去怀疑说，好像民进党这个这個做很多不合理，他就是这个这个程序把它跑完。我我们常常呃在议会呃演出这么样一套啦。哈，所以呃有一些是演真的，有一些是演假的哈，那选民就搞清楚就好了。我先搞清楚，临时会的意义是什么？临时会的意义就是在正式会期里面没有办法处理完的，对我才去开临时会来处理它嘛，所以没有在临时会来做市长施政报告的啦，没有在做这个事情，也可以啦，也不是没有，几乎都各各县政府应该都很少的，以前少这个因为没有必要了，没有意义了，好不好？对，就议事规则，如果提出动议够的话是可以的，对，但是原来不会这样做。而民民进党把它搞成了新北市议会还留会耶，那当然如果预算已经审完是好事，如果没有审完问题很大，因为根据市府审查预算地方自主法规定，三月底之前如果没有通过审查，是要把我们预算交给行政院呢，那行政院帮忙审呢，没有那么严重。那对，那那市议员的意义是什么存在嘛？而且不止新北市议会，高雄市议会状况更严重啊，七天留会十一次啊，到现在对，创纪录还在留会中啊。只是因为一些包括了到底有没有议员的一些投票权，在委员会里面到底该不该占那个缺，到现在还争执不休啊！我觉得这还真的最大的问题，民众不需要看到这个事情了。我觉得每个人都很想希望能够通过这个预算，然后好好讨论这个预算。可是高雄市政府就是他们的议长啊，就是用他非常的独断的认为已经当选的这个可能要当立委的，已经不是具有议员的身份，他要把这个议员的身份放进他们委员会，说要来代为抽签，难怪引起我们所有的国民党议员的强烈的一个反弹嘛。可是已经看。七天留会了这么多次，创下记录了，还没有人来做处理。这除了嚣张跟阿爸，我都搞不清楚到底是怎么样。所以我觉得议会临时会还让他留会，那我也不晓得民进党这一招知道知道玩哪一招了。南京。这侯友谊啊，在作为候选人的时候，大家对他有很多的批评啊，觉得他太弱或干嘛。但是落选的侯友谊呢，我真的要给他拍拍手，他真的很不错。好，就第一个呢，他就是说所有的这个败选的这个责任呢，他一肩扛起。哈。他也就不要再去怪什么这个那个那个什么任任何的东西。第二个呢，他很快的就回归这个市政哈。那他当然要面对要面对这个新北市民的一些的反弹，还有一些潜在的那些罢免的这种压力啦。但是我觉得罢免侯友谊是搞不成的啦哈。最后一点点时间，我觉得这个这个坐票的这个事情啊，就说我同意